，万一，我是说万一啊，上医生猜错了怎么办？不怎么办，继续努力。十个月我都慢慢的走，慢慢的走。我不知道里边要检查多久，你耐心点啊。带了机器人的说明书，要给学员们去做翻译。你进去吧，慢慢来，不着急。这里啊，把声音撩起来。嗯，有点凉啊。医生有吗？嗯，有。他他好吗？是宫外孕吗？有胎心吗？你别害怕啊，好的很。你这是在网上都查过资料了，啊，我把所有有可能的坏情况都查了一遍。你别紧张啊，放轻松出来什么？等到三个月的时候，到产科具体检查吧。妇产科不是一起的吗？啊，不是啊，妇科和产科是分开的。到时候你挂号呢，直接挂产科。啊，去产科的话呢，就会给你提供各种各样的咨询。现在看呢，没什么问题，安心养着就好。那有什么需要注意的呢？最重要的就是保持心情舒畅。呃，你是第一次生吧？先去办一个准生证。有了这个准生证呢，才能到产科见到。见到以后呢，会要你定期去做产检。哦，好好好好好，可以拿结婚证呢去到街道去开。具体哪个区的呢？你们可以上网查一查，或者是打电话问一问。好的好的，谢谢，不客气。我问医生大概有多大？说五周多，你说是去骑女友的，还是回来找我？你来说，我也记不得了，就想搞清楚。重要？重要啊！嗯。嗯你再想想，我还想告诉他大致在哪儿出现。这种事情很难搞清楚吧？要是在齐宁就好了，因为那你的第二故乡比较有纪念意义，而且那也是我们再次联系上的地方。应该是在齐宁。真的？真的，我确定是在齐宁。回去抓紧时间，回特警大队去拜访领导结婚申请的事儿，争取这个月把结婚证拿下来。